hello welcome to study with deepak today we will do class 12 cbc board english chapter my mother at 66 by kamla das but before we start i want to tell you to please subscribe to the channel study with deepak thank you so this poem is written by kamla das and here she has described her fear of losing her mother ye poem kamla das ne likhi hai aur yahan pe unke mann mein bhay hai apni maa ko khone ka jo hum sabke mann mein hota hai driving from my parents home to coach in last friday morning i saw my mother beside me those open mouth her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she thought away and looked but soon put that thought away and looked out at tree sprinting ab is poem mein kamla das ne bataya hai ki jab wo she was driving from my parents house she apne parents ke ghar se coaching ja rahi thi last friday ki baat hai ye subah subah I saw my mother beside me. और कार में उनके साथ उनके बगल में उनकी मदर बैठी हैं उनकी माँ बैठी हैं डोज ओपन माउथ माँ का मुँह खुला हुआ है और वो वो ऐसे बैठी हुई हैं मुँह खोल के उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐश की तरह राख की तरह हो गया है मीन्स चेहरे का रंग उड़ चुका है क्योंकि एक वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे के समय ऐसा हो जाता है चेहरे की रंगत धीरे धीरे चेहरे की चमक और रंगत खो जाती है और फिर एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स ऐसे लग रहा है जैसे कॉप्स कॉप्स मतलब होता है कि ए डेड बॉडी अब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टैंडा में अपनी मदर को के लिए तीन बातें बताई हैं कौन सी तीन बातें हैं ये आप अंडरलाइन कर लें कौन सी तीन बातें उन्होंने अपनी मदर के लिए बताई हैं उनके लिए अपनी मदर बताई हैं डोज एशन और कॉप्स तीन तरह से उन्होंने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया है डोज का मतलब होता है कि डोजिंग नींद में सोते हुए रहना एशन एश की तरह राख की तरीके और कॉप्स मतलब होता है कि एक डेड बॉडी के लिए तीन पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया एंड रियलाइज विथ पेन और उन्होंने जब आप अपने किसी सगे संबंधी को बहुत प्यार करते हैं और उनको ऐसी हालत देखते हैं आप हम लोग कभी नहीं चाहते कि वो लोग अपनी वृद्ध अवस्था की तरफ जाए वो बूढ़े हों और तो इस इनको भी कमला दास को भी अपनी माँ को देख के बहुत दुख होता है उदास हो जाती हैं ये और एंड रियलाइज विथ पेन और दुख के साथ दर्द के साथ ये रियलाइज करनी है दैट शी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे और इनके दिमाग में विचार आता है कि मेरी माँ धीरे धीरे समय के साथ बूढ़ी होती जा रही है और ये पर इस बात को हम लोग को मालूम है हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हम लोग उसको स्वीकारते नहीं क्योंकि हम उनसे दूर नहीं होना चाहते हूं लुक आउट एट यंग प्रीस पेंटिंग अब ये अंदर जो एक निराशा भरी भरा माहौल है ग्लूमी माहौल है उसको छोड़ के चलती हुई कार के बाहर का दृश्य देखती है अब चलती हुई कार के बाहर के दृश्य क्या है ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग अब दो पॉइंट यहां पर आते हैं अब तीन पॉइंट आप बताए थे कार के अंदर के जो उसकी उसकी मदर से रिलेटेड थे अब दो पॉइंट है जो कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग यंग ट्री स्प्रिंटिंग जो छोटे छोटे पेड़ जो अब बढ़ रहे हैं वो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे कि भाग रहे हैं ये है ये क्या सिग्निफाई करता है इट सिग्निफाइज टाइम कि समय पास होता जा रहा समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग जो छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते अपने स्कूल से निकल रहे हैं तो यहां पे बिल्कुल कंट्रास्ट है अंदर माँ है जो बूढ़ी हो चुकी बाहर पेड़ भी यंग है और छोटे बच्चे भी हैं जो कि बड़े होंगे यहाँ माँ वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रही है और वहां पेड़ जो है वो अपने एक घने वृक्ष के रूप में आगे बनेंगे छोटे बच्चे बड़े होंगे तो कंट्रास्ट है दोनों में यानी कार के अंदर और कार के बाहर दोनों के सीन में एक कंट्रास्ट है सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स अब ये वहां पे सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती है और वहां पे थोड़ी दूर खड़ी होके देखती है आई लुक अगेन एट हर 
अब ये फिर अपनी माँ की तरफ देखती है जब ये अपनी माँ की तरफ देखती है तो इनको ये क्या पाती है अब वैन पेल एज अ लेटर विंटर्स मून अब इन्होंने अपनी माँ को फिर तीन बातों से डिस्क्राइब किया है एक है वैन वैन मतलब होता है कलरलेस जिसका रंग उड़ गया माँ के चेहरे का रंग उड़ गया उम्र के साथ साथ पेल कमजोर और लेट विंटर्स मून लेट विंटर मून कैसा होता है सबसे पहले तो विंटर मून बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और वो बहुत ही डल होता है पीले रंग का हो चुका होता है वैसे ही माँ इसको अब लग रही है उनके चेहरे पे कोई रंग भी नहीं है और वो बहुत ही कमजोर दिख रही हैं और विंटर मून की तरह अब यहाँ पे इन्होंने तीन बातों में अपनी माँ को फिट डिस्क्राइब किया पहले स्टैंडा में भी इन्होंने तीन पॉइंट्स अपनी माँ को डिस्क्राइब किया था डोज एशन कॉप्स और यहाँ पे भी इन्होंने वैन और लेट विंटर मून और पेल तीन रूप में उनको डिस्क्राइब किया है एंड दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर अब इनके मन में एक वही डर आ जाता है वही डर जो इनको बचपन से सताता है बचपन से बच्चे को क्या डर सताता है वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता कोई भी बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता माँ जहाँ भी जाती है बच्चा वहीं उसके साथ जाना चाहता है माँ के साथ हर पल रहना चाहता है और ये सोच भी अगर कभी दिमाग में आ जाती है कि माँ कहीं चली गई तो बच्चा नींद से भी जाग कर रोने लगता है और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारा प्यार घटता नहीं बढ़ता जाता है और ये प्यार हम लोग को अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होने देता है ये ख्याल मन में आते ही मन बहुत परेशान हो जाता है बेचैन हो जाता है और यही डर बच्चे को बचपन से अपने जवानी तक और जब तक उसकी माँ जिंदा रहती है डर सताता रहता है कहीं उसकी माँ उससे दूर ना हो जाए यही डर यही फेमिलियर एक है जो उसके जो जाना पहचाना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हम मेरे और आपके साथ नहीं सबके साथ होता है और वही डर उसके मन में फिर आ जाता है बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल अब वो कुछ कह नहीं सकती थी इस स्थिति में अपनी माँ से वो दूर जा रही थी वो किस केवल यही कह सकती थी कि मैं आपसे फिर मिलूंगी अति शीघ्र हमारी मुलाकात होगी अम्मा ऑल आई डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल तीन बार लिखा है और तीनों बार ये स्माइल कुछ ना कुछ अलग मीनिंग देती है कुछ ना कुछ अलग अर्थ देती है पहली स्माइल जो उसने करी थी उसका मतलब था कि मदर इज ग्रोइंग ओल्ड उसको मालूम था माँ बूढ़ी हो रही है अब वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रही है कि वो अपनी माँ को ज्यादा टाइम नहीं दे दे पाई शी वॉज नॉट एबल टू डिवोट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम विद स्पेंड अ बिगर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम विद अ मदर उसके मन में कहीं इस बात की कसक है कहीं शी इज रिग्रेटिंग कहीं पर वो पछतावा है इस बात का तो एक हम लोग जब ऐसी बात पे एक स्माइल देते हैं बहुत रिग्रेटफुल स्माइल देते हैं वो स्माइल है और कहीं पे वो रियलाइज कर रही दिस फर्स्ट स्माइल इज ऑफ रियलाइजेशन सेकंड स्माइल जो है वो उसकी है कि वो कैसे ब्रेवली इस फैक्ट से लड़ेगी लाइक like, ये एक ब्रेव रियलिटी है कि हम लोग को ये एक्सेप्ट करना होगा कहीं ना कहीं किसी पार्ट में जाके माने ना माने किंतु सत्य कि हमारे पेरेंट्स समय के साथ बूढ़े होते रहते हैं तीसरी स्माइल है उसकी होप की उस होप में कि जिसको उसमें लगता है कि जब मैं लौट के आऊंगी तो मेरी माँ फिर मुझे मिलेगी ये तीसरी बार उसके मन में एक होप है तो ये तीनों स्माइल सिग्निफिकेंट हैं। ये हर बार अलग अलग तरीके से सिग्निफाई करती हैं और जो उसको ये मालूम है विंटर मून का मतलब एक बार फिर मैं बता दू विंटर मून मतलब जिसकी रेडियंस खो चुकी हो माँ भी अपनी रेडियंस खो चुकी है माँ के पास भी कुछ ऐसा चेहरे पे चमक नहीं रह गई है और ये तीन उसको ये तीन बातें जो थी उसकी उसको हमेशा याद रहेंगी अब आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकते हैं बोर्ड्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप कंपेयर करिए कार के अंदर और बाहर का सीन कार के अंदर का सीन बहुत ग्लूमी है बहुत ही दर्द देने वाला है और कार के बाहर का सीन इट्स फुल ऑफ यूथ और एनर्जी जहाँ पे छोटे बच्चे और छोटे पेड़ अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे हैं और आगे चल के वृक्ष बनेंगे कार के अंदर माँ जो है वो अपने बुढ़ापे की स्टेज में है और आगे आगे उसका ये स्टेज बढ़ता जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को दुख देता है माँ को तीन बार उसने पहले डिस्क्राइब किया तीन वर्ड से हमने मैंने आपको बताया डोज एशन और कॉप्स और तीन वर्ड में जब उसने बाहर बाद में किया था वैन पेल और लेट विंटर मून 
इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दो इमेजरी बनी यहाँ पे जैसे कि एक मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग और ट्री स्प्रिंटिंग ये क्या सिग्निफाई करते हैं मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग बच्चे खेल रहे हैं सिग्निफाई करते हैं कि जो बच्चे जो आगे चल के बड़े होंगे उनमें जोश होगा उनमें जवानी होगी उनमें स्फूर्ति होगी उनथुजियाजम होगा एनर्जी होगी और ट्री स्प्रिंटिंग समय समय तेजी से गुजर रहा है ये समय लौटेगा नहीं और जैसे समय उसकी माँ के साथ भी गुजर रहा उसको रियलाइज होता है हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उनके साथ कुछ ना कुछ टाइम तो उनको दें नहीं तो एक दिन हम लोग भी कमला दास की इतना रिग्रेट करेंगे फील करेंगे लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी होगी इससे पहले ही संभल जाए हम लोग इसके अलावा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आ सकता है और तीन स्माइल के मतलब क्या है पहली स्माइल हमने आपको बताया रियलाइजेशन है सेकेंड स्माइल का मतलब है एक ब्रेवली फाइट करना फैक्ट है और ब्रेव फ्रंट है अपनी उस सिचुएशन को समझना और तीसरा है होप अब इसमें आती है यहाँ पे जो हम लोग करेंगे फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है अब हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स इज अ सिमली ये सिमली है एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग यंग ट्री स्प्रिंटिंग परसोनिफिकेशन है ये जो पेड़ों के लिए कहा गया है द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग ऑफ्ट द होम्स मेटेफर है आई डिट वॉस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल रेपिटेशन है तो ये आपकी समरी थी माई मदर एट सिक्स सिक्स अब नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग सब कुछ कर लेते हैं बट छोटा सा एक आइकन प्रेस नहीं कर पाते उसको प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू Have a nice day.